प्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं पूर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर கைவல்ய நவனிதம் சரிமத் தாண்டவராய ச்வாமிகள் உபதேசித் தருளிய தத்துப விழக்கப் படலத்தின் 14வது கவியில் தன்னை அரிதல் என்றால் என்ன என்பதை சீடனுக்கு விழக்கினார் தன்னை அரிதல் என்பது தேகம் இன்னது தேகி இது என்று யாரால் பிரித்தரிய முடுகிறதோ பகுத்தரிய முடுகிறதோ அவன்தான் தன்னை அறிந்தவன் ஆகும் என்று உபதேசம் செய்தார் சீடனுக்கு அதிலே சந்தேகம் சீடனுக்கு அதிலே குழப்பம் குருநாதா நான் இந்த தேகத்தை நன்றாக அறிந்திருக்கிறேன் அதுதான் நான் என்று அறிந்திருக்கிறேன் நான் யார் என்று கேட்டால் என்னுடைய பெயர் என்னுடைய தகப்பனார் பெயர் என்னுடைய பிறந்த தேதி என்னுடைய இனம் மொழி என்னுடைய படிப்பு தகுதிகள் என்னுடைய தொழில் வருமானம் என்னுடைய முகவரி என்று என்னை இந்த உடம்பை சார்ந்த அனைத்து செய்திகளையும் நான் தெளிவாக அறிந்திருக்கிறேன் அதுதான் தன்னை அறிதல் என்று நான் நினைத்திருக்கிறேன் ஆனால் நீங்கள் தேகி என்ற ஒன்று இருப்பதாக சொல்லுகிறீர்களே இதுவரை நான் அதை அறியவில்லை என்று சந்தேகத்தோடு குருநாதனை கேட்கிறான் குருநாதர் தம்பி தேகமல்லாமல் வேறே தேகியார் காணேன் என்றாய் மோகமாம் கனவில் வந்து முளைத்தவன் எவன் நீ சொல்வாய் சோகமாம் கனவு தோன்றா சுழுத்தி கண்டவன் நார் சொல்வாய் ஆக நீ நனவில் என்னும் அறிவுதான் ஏது சொல்வாய் தம்பி ஜீவாத்மாவாகிய மனித உடம்பு எடுத்திருக்கக்கூடிய நம் அனைவருக்கும் குறிப்பாக இந்த கேள்வி கேட்ட உனக்கு தினந்தோறும் நீ மூன்று அவஸ்தைகளுக்குள் சென்று வந்து கொண்டிருக்கிறாய் ஒன்று கனவு மற்றொன்று சுழுத்தி அடுத்தது நனவு அப்ப கனவுக்கு சமஸ்கிருதத்தில் சொப்பனம்னு பேரு சுழுத்திக்கு சமஸ்கிருதத்தில் சுஷுப்தி சுழுத்திக்கு தமிழ்ல ஆழ்ந்த உறக்கம் நனவுக்கு சமஸ்கிருதத்தில் சாக்கிரம் ஜாகிரதம் என்று பெயர் ஆக மூன்று நிலைகள் மூன்று அவஸ்தைகளுக்குள் நீ தாழ்ந்தோரும் சென்று கொண்டிருக்கிறாய் நாம் ஒவ்வொருவரும் சென்று கொண்டிருக்கிறோம் என்னென்ன கனவு சுழுத்தி நனவு இந்த மூன்று அவஸ்தைகளுக்கும் நாள்தோறும் சென்று வந்து கொண்டிருக்கிறோம் தம்பி நீ தேகி என்ற ஒன்றை இதுவரை நான் அறியவில்லை என்று சொன்னாயே இந்த கனவை கண்டது யார் இந்த ஆழ்ந்த உறக்கத்தை அனுபவிப்பது யார் இந்த நனவை சாக்கிரத்தை அறிந்து கொண்டிருப்பது யார் இவற்றையெல்லாம் அறிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அறிவு ஒன்று இருக்கிறதே அதற்கு பெயர்தான் தேகி அந்த அறிவிற்கு பெயர்தான் தேகி அது இந்த மூன்று அவஸ்தைகளுக்கும் சாட்சியாக இந்த மூன்று அவஸ்தைகளையும் அறிந்து கொண்டு விளங்கி கொண்டு இருக்கிறது ஆக மூன்று அவஸ்தைகள் என்ன என்பதை இந்த கவியிலே விளக்கி அதன் மூலம் அந்த மூன்று அவஸ்தைகளுக்கும் சாட்சியாக இருக்கும் அறிவுதான் தேகி என்று சீடனுக்கு விளக்குகிறார் அப்படி சொல்லும் பொழுது மோகமாம் கனவு அதாவது ஒரு மயக்கத்தில் ஏற்படக்கூடிய கனவு அடுத்து சோகமாம் கனவு தோன்றா சுழுத்தி சுழுத்தி அவஸ்தை என்பது ஒரு மனிதனுக்கு மிகப்பெரிய சோகம் ஏன் அப்படியே நம்முடைய உடம்பு கிடந்து கிடக்கிறது கால் நீட்டி அப்படியே படுத்திருக்கிறோம் எந்த ஒரு உடம்பை நறுமணங்களை கொண்ட 
வாசனை பொருட்களாலே பூசி நல்ல அலங்கரித்து நல்ல துணிகளால் அலங்கரித்து நல்ல ஒரு ஜோடனைகள் செய்து கொண்டிருந்தோமோ அந்த உடம்பு பிணம் போல கிடக்கிறது அப்ப அது என்னவென்றே அந்த உடம்பிற்கு என்ன நேர்ந்ததென்றே தெரியவில்லை அதிலே போட்டிருந்த போட்டிருக்கக்கூடிய துணி மற்றவையெல்லாம் என்ன ஆனது எங்கே படுத்திருக்கிறோம் எப்படி இருக்கிறோம் என்று கூட தெரியாத அளவிற்கு அந்த உடம்பு கிடக்க நாம் ஆழ்ந்த உறக்கத்திற்கு சென்று வருகிறோம் ஆகவே சோகமாம் கனவு தோன்றா சுளுத்தி என்று சொன்னார் அப்புறம் நனவு சாக்கிரம் அது நாள்தோறும் எல்லாருக்கும் அது தெரியும் சாக்கிர அவஸ்தை விழிப்பு நிலையில் நாம் இந்த உலக வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆக ஒரு ஜீவாத்மா மூன்று அவஸ்திகளுக்குள்ளே சென்று வருகிறது அதாவது கனவு சுளுத்தி நனவு இந்த மூன்று அவஸ்தைகளையும் ஒரு அறிவானது ஒரே அறிவானது பின்னிருந்து அறிந்து கொண்டிருக்கிறது சாட்சியாக அந்த அறிவிற்கு தேகி என்று பெயர் என்று சொல்லி சீடனுக்கு இந்த அளவிலே தெளிவுபடுத்துகிறார்கள் இதை மீண்டும் சீடன் அவருடைய சந்தேகத்தை எழுப்புவதாக பதினாறாவது கவி அமைகிறது அதை அடுத்த பதிவிலே காண்போம் என்று சொல்லி மீண்டும் ஒருமுறை தத்துவ விளக்க படலத்தின் பதினைந்தாவது செய்யுள் தேகமல்லாமல் வேறே தேகி யார் காணேன் என்றாய் சோகமாம் மோகமாம் கனவில் வந்து முளைத்தவன் எவன் நீ சொல்வாய் சோகமாம் கனவு தோன்றா சுளுத்தி கண்டவன் நார் சொல்வாய் ஆகனி நனவில் என்னும் அறிவுதான் ஏது சொல்வாய் இந்த அளவிலே இந்த பதிவை நிறைவு செய்வோம் என்று சொல்லி மீண்டும் அடுத்த பதிவில் சந்திப்போம் ஓம் ஸ்ரீ சத்குருபியோ நமக அறிவோம்